Okay, starting with question number one, uh, asked the time base setting is five milliseconds per division, and what is the best estimate of the frequency of the waves? हम लोगों ने सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने थे फॉर क्या कहते हैं उसको लेट मी शेयर द स्क्रीन आई गेस स्क्रीन शेयर नहीं हुई और उन बॉक्सेस को हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना था उससे हमारे पास 5 वो आ वो आ जाना था हां जी नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ रहे हैं 1 और उसको हमने टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगा देना था हां जी फोर बॉक्सेस थे हां जी फोर बॉक्सेस थे एंड बहुत देर पहले के सो so, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हम इसमें फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ठीक है लेकिन उसने हमें बोला है व्हाट इज द बेस्ट साउंड वेव हम एक वेव का टाइम निकाल लेते हैं कितने बन रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर हमारे पास वन डिवीजन रिप्रेजेंट्स हमारे पास वो वाला बॉक्स तो फाइव टाइम्स फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी मिली उंड then we have uh, the next question moving on to next question we have uh, you chose c for that right formula kaun se use kiya f o हमारे 600 times 330 divided by 330 plus 25 will get 558 hertz. In dono ka subtraction kar lenge 649 minus 558 gives 91 hertz. Then brief pulses of red and blue reaching uh, red, blue and green. So wavelength hoti hai red. ग्रीन एंड लास्ट में ब्लू डिक्रीजिंग वेव ने साइड पे जाएगी द पल्सेस ट्रैवल द सेम डिस्टेंस टू द मार्स अज्यूम द पल्सेस ट्रैवल इन वैक्यूम फॉर फुल ड्यूरेशन ऑफ देयर जर्नी व्हिच ऑर्डर दीस पल्सेस ऑफ लाइट मार्स हां क्योंकि उनका टाइम सेम है तो दे विल ट्रैवल एट द सेम टाइम बिकॉज़ स्पेस एज स्पेस में वो इफेक्ट्स चेंज ऑफ मीडियम नहीं होगा सो दैट वुड बी राइट देन uh two coherent processive way for different at meet at a point which condition must be satisfied for the resultants to be zero we have the same amplitude good to which condition must be satisfied for the for their the resultant amplitude the points where they meet the two waves must be traveling in opposite direction coherent progressive waves from different source meet at a point yes kyunki different sources hain for different source it, the only condition must be fulfilled must be amplitude mm. then we have uh, okay what is the lowest frequency sound that could be create a stationary wave in the corridors we have the wavelength given as 13.2 and uh, yes wavelength is given as 13.2 v is equals to f lambda ka formula use karenge um f 
एफ हमारे पास नहीं है सॉरी एफ हमने फाइंड आउट करना है सो एफ वुड बी इक्वल्स टू वी ओवर लेमडा v is 330 and lambda is 13.2 divide karenge to hamare paas kya answer aa jayega 25 hertz simple sa question tha then unhone bola hua hai ke what waves of wavelength are formed in reflecting the waves are diffracted as they pass through a narrow gap which gap width and which wavelength will cause the largest decrease in the amount of diffraction that is hame diffraction ko reduce karna hai diffraction ko reduce karne ke liye hame distance ko kya karna padta hai increase to we will go for option number c and d uske liye hame distance ko increase karna padega and wavelength ko kya karna padega decrease to diffraction automatically kya ho jayegi decrease ho jayegi so option number c फॉर मैक्सिमम डायफ्रेक्शन क्या होता है वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है वेवलेंथ ग्रेटर होनी चाहिए एंड गैप क्या होना चाहिए स्मॉलर ये हमें माइंड में रखना है तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो हमारे पास डायफ्रेक्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगी देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला टू लाउड स्पीकर एक्स एंड वाई आर मीटिंग एट अ पॉइंट फेज That are in phase of wavelength zero point five seven 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 five meters, and observer O is able to stand anywhere on a straight line. Okay, observer O. Uh, the observer stands at a point where the sound waves from X meet in phase with that. My was distance given here. Is there any other thing? No. उसने मीट इन फेस की हमें वो दी हुई है लेट्स स्टैंड पॉइंट विद द साउंड फ्रॉम एक्स एंड वाई मीट इन फेस व्हिच कुड बी द डिस्टेंस ओ वाई एंड ओ एक्स हम डिस्टेंस को डिवाइड करके देखते हैं इस डिस्टेंस को डिवाइड करो क्या बन रहा है इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए हमारे पास लेमडा का इन फेज होने के लिए डिवाइड बाय 1 टू 5 इसका आना है 2.75 डिवाइड बाय 2 सॉरी वन वन सेकंड लेट मी राइट ऑल द कंडीशंस डाउन अच्छा फर्स्ट का क्या आ रहा है फर्स्ट का ठीक है एक मिनट वो मैंने इसका निकाला था 1.8 2.8 पॉइंट अब उसने कैलकुलेट करने को बोला है डिस्टेंस ऑफ ओ वाई एंड एक्स वाई नहीं सॉरी लास्ट वाले का जीरो पॉइंट फोर सिक्स आ रहा है मुझे लगा था वो फिफ्टी है आई थिंक फिफ्टी है वन पॉइंट फाइव जीरो वी कैन यूज एन अदर अप्रोच फॉर डॉट Given distances zero point wavelength are in phase and a wavelength is this हमारे पास so हम लोगों को we have to see in phase बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक काम करो इनको divide करो zero point seven five से three point five zero Divided by zero point seven five, two point seven five divided by zero point seven five, two divided by zero point seven five, and one point five divided by zero point seven five. Where is the four point seven? Where is three point seven? Is 
say 2.7. Say 2. Complete cycle kis ke andar aara hai maale paas? Option number. Kya kis? बाकी सब के अंदर हमारे पास जो है वो साइकिल्स कंप्लीट नहीं है फॉर वेव्स टू जो है इन फेज होने के लिए कंप्लीट साइकिल हम लोगों को चाहिए होता है तभी हमारे पास जो है वहां पे जो है मैक्सिमम uh, साउंड जो है सुनाई देगी सो ऑप्शन नंबर डी एक्स वाई इसको डिवाइड करो थ्री पॉइंट टू फाइव को सेवन फाइव से Then ये तो इजी क्वेश्चन नहीं था उसने बोला था लाइट ऑफ सिंगल वेव लेंस नॉर्मली रिजल्ट डिफ्रिक्शन पैटर्न इज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन विच चेंज मेक द फर्स्ट ऑफ मैक्सिम फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द स्क्रीन हम लोगों ने कल वो फॉर्मूला डिस्कस भी किया था y is equals to lambda lambda l over d l हमारे पास क्या था distance between the screen and the वो d हमारे पास क्या था distance from the screen and the uh, sorry distance between the uh, slits ठीक है so उसने कहा था कि फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो फ्रिंट स्पेसिंग क्या होगी इंक्रीज करेगी तो ऑप्शन नंबर बी राइट आई होप यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कंप्लीट द क्वेश्चन वी हैव ओके फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी थी एंड एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना था तो ओके ऑप्शन नंबर ए एंड बी में से ही आना था क्योंकि उसी में से फैमिलीट्यूड ठीक गिवन है तो ठीक हो गया और टाइम पीरियड हमारे पास कितना बन रहा है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक जाएं तो कितना बनता है टेन जीरो पॉइंट वन में मतलब अगर हम लोग एक पीक से नेक्स्ट पीक तक जाएं तो यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना बनता है टेन नैनो सेकेंड हाँ तो वन ऑन ओवर टेन इंटरनेट पावर माइनस नाइन फुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई एंड वो चेक कर लो उसका वही आंसर आ रहा है ना मेगा हर्ट्स में ही आंसर है वन ओवर टेन इंटरनेट पावर माइनस नाइन क्या आंसर आ रहा है कोई कर नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है भाई ये पावर ऊपर पॉजिटिव चली जाएगी वन ओवर टेन का मतलब भी क्या होता है हमारे पास ये 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 ऊपर चला जाएगा ठीक है तो हंड्रेड एंड ये सिक्स जीरो मेगा के लिए आ गए हाँ जी सही मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा था विच ग्राफ शोज डिस्प्लेस सॉरी वी हैव टू डीड इट फॉर इंटेंसिव साउंड इज हार्ड वेल द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसीज होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड विच मीन्स नंबर ऑफ वेव्स कितने होने चाहिए टू ही होने चाहिए इंटेंसिटी उसने कहा है हमारे पास रिड्यूस हो गई भी है सो देर इज ओनली वन ऑप्शन विच हैज द राइट वन इट कुड बी ईदर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है हमारे पास यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर इसमें कितना आ रहा है वन एंड टू वन एंड टू एंड थ्री नंबर ऑफ वेव्स इसमें वन एंड टू इट्स ऑलरेडी वन एंड टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज हाफ ओके It could be either option number C or option number D, but ठीक है amplitude and intensity का inverse relationship होता है but square के साथ होता है 
ओके प्रॉपर्ली अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना 1/2 का तो उससे हमारे पास d आ जाएगा 0.7 आता है ना यस 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 वेरी गुड व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट गैसेस कैन नॉट ट्रांसमिट लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट्स अ गैस तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट एंड द लॉन्गिट्यूडनल साउंड्स cannot form transmission stationary waves that's again incorrect cause sound waves stationary waves form karti hai solid can transmit both transverse and longitudinal waves that correct transverse we cannot pass through vacuum that's incorrect we're leaving us with option number c okay a car is traveling at a constant speed directly towards a man standing in the middle of the road the driver sounds the car horns as a warning the acha ji car is Traveling towards the man. ठीक हो गया तो टूवर्ड्स ही चित्र जाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एफ ओ इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी एफ ओवर एफ इक्वल टू बी प्लस क्यू ऑब्जर्वर ओवर बी माइनस यू ऑब्जर्वर और ऑलवेज रिमेम्बर के व्हेन द डॉपलर्स इफेक्ट के फॉर्मूलाज ये पी एफ बिशप वहां पे मल्टीप्लाई कर देना व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ठीक है एंड v माइनस u ऑब्जर्वर ओवर v प्लस u ऑब्जर्वर N to F would be used when they are moving away from each other. So, keeping that in view, the frequency of sound heard by a man is different from the frequency of sound emitted by them. Which statement is correct? Let's see which puts the frequency obviously increase. Correct. So, wave length. My bus. What will it decrease? Correct. फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द हॉर्न इज ग्रेटर नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द साउंड मैन वुड बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है साउंड हर्ड बाय द मैन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द मैन डिस्टेंस के फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस नहीं करते स्पीड को डिस्कस करते हैं तो ये भी नहीं होगा The sound waves continuously accelerate as they move from horn to move. Nay, the speed, which is that, is constant. It remains. The wavelength of the sound heard by the man is less than the wavelength of the sound. Yes, because frequency, what does it do? Increase. Frequency decreases. So wavelength decrease. automatically, what does it do? Decrease. Decrease. So option number D. D. Then we have. ओके व्हिच स्टेटमेंट रिलेटेड मगर हां ये तो इजी सा क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन नंबर ए आने का और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस वर नॉट करेक्ट डिफरेंट स्पीड्स नहीं होती पोलराइज का भी हो सकते हैं ये कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग एटम ये सब पॉसिबिलिटीज उस पे होती हैं देन उसने एसोसिएशन वेव्स इज सेट अप एज स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड वी हैव दिस अगर हम इनके एंटी नोड्स भी बना दें सो हमारे पास एक आईडिया हो जाएगा तो हमारे पास यहां से यहां लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 अप कर देंगे उनको तो बन जाएगा थ्री लेमडा बाय टू इज इक्वल टू एल वेवलेंथ उसने हमें दी नहीं है टोटल उसने डिस्टेंस हमें दिया हुआ है फोर्टी एट सेंटीमीटर उसने हमें दिया हुआ है तो बस जल्दी जल्दी पुट करके देख लेते हैं लेमडा वुड बी इक्व टू टू इंटू एल ओवर थ्री टू इंटू फोर्टी एट डिवाइड बाई थ्री वुड गिव अस वॉट आंसर हमारे पास क्या आएंगे नोट्स एंड एंटी नोट आएंगे ठीक है अगर हम उसकी डायग्राम बनाए तो इट वुड लुक समथिंग लाइक एक यहाँ पे एंटी नोट बनेगा और यहाँ पे नोट बनेगा तो लेमडा बाय फोर प्लस लेमडा बाय टू हमारे पास फिगर बनेगा इनको ऐड करो क्या बनता है लेमडा बाय टू प्लस लेमडा बाय फोर थ्री बाय फोर 
थ्री बाय फोर लेमडा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है एटी फाइव जीरो पॉइंट पॉइंट एट फाइव एटी फाइव सॉरी जीरो पॉइंट एटी फाइव ठीक है यहां से लेमडा निकालो कितना निकलता है ये हमारे पास आ गया वन पॉइंट वन थ्री V is equals to F lambda लगा के फ्रीक्वेंसी निकालने कितनी बनती है थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री थ्री बोला है आपने ऑप्शन बनेगा C नहीं नहीं है अभी फॉरन थोड़ी हमने जाने क्या वुड नॉट प्रोड्यूस स्टेशनी वे हमने वो देखना है अगर हम जस्ट एंटी नोट लें इसका आंसर क्या आएगा लेमडा इज इक्वल टू पॉइंट एट फाइव इंटू फोर दिस विल गिव अस थ्री पॉइंट फोर वन थ्री फोर्टी डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फोर वुड गिव अस हंड्रेड तो हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड करेंगे तो टू हंड्रेड की फ्रीक्वेंसी वुड नॉट गिव अस स्टेशनरी पे एंटी नोट्स एंड नोट्स दोनों को कंपैरिजन हमने करके देखा ना एक टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकला कि इस पे तो स्टेशनरी वेव बन रही है ना हमने देखना है किस पे स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी नहीं बन रही सो so, थ्री लेमडा फोर पे तो बन रही है अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो उस पर भी पॉसिबिलिटी है मैं आपको तीनों एक ऑप्शन और कर लेते हैं हमने थ्री लेमडा बाय फोर पे स्टेशनरी वेव बन रही है लेमडा बाय फोर पे भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रही है अगर हम फाइव लेमडा बाय फोर हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया कि अगर इन दोनों पे ऊपर स्टेशनरी वेव बन रही है हमारे पास नोट एंड क्या रिलेशन होता है लेमडा बाय फोर थ्री लेमडा बाय फोर फाइव लेमडा बाय फोर हमने इन Uh, जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लिया उसके इन बिटवीन की कोई फ्रीक्वेंसी निकाल लिया जिसपे वो नहीं बनेगा सो दैट वुड बी वो हमने इन दोनों के रिजल्ट्स को माइनस करके देख लिया और वो टू हंड्रेड पे बन रही है नॉट तो उसने okay. लिखा हुआ था देन उसने बोला हुआ है विथ चेंजेस इफ एनी अकर टू दीटा टू द वेव लेंथ ऑफ द इमर्जिंग वेव The gap is slowly widened, increase कर रहा है तो theta जो कवेचर है वो automatically क्या करता है हमारे पास डिक्रीज करता है बल्कि ये तो ऑप्शन कोई आनी ही नहीं है देखो हम लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर भी फिर रिमेंबर पढ़ा होगा कि अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो कर्वेचर क्या होता है डिक्रीज होता है कम हो जाता है थीटा इज शोइंग द कर्वेचर ऑफ इट सो अगर हम उसको वाइड करेंगे तो Clearly, it would decrease and wavelength हमने remains constant. Number of Amazing. waves जो है वो हमेशा क्या रहती है सेम्स रहती है सेम आई मीन वेव लेंथ सेम रहती है नंबर ऑफ वेव गलती से बोलते हैं देन वी हैव लाइट एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी पास थ्रू टू नेरोस्लिप्स एंड प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन सम डिस्टेंस विद इंटरफेरेंस फ्रेंचर्स आर वेरी क्लोज टूगेदर Which could increase the distance between the fringe. Okay, we have discussed that. Increase the distance between the slit and the screen. Because if we have, because if we have B, the distance between the slits could decrease. Then the fringes would come more closer to each other. So we had to increase the distance between the slit and the screen. So because it is in direct relationship with Y. Yeah. Then we have the next. Then we have next question eighteen. अच्छा यहाँ पे हमने एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट पुट इन करना है जो हमने कल डिस्कस भी किया था वर्ल्ड डूइंग द लेक्चर दैट वॉज के हमारे पास सेंट्रल फ्रेंच हमेशा क्या होती है ब्राइट और इधर साइड में हमारे पास क्या होती है इक्वल नंबर ऑफ डार्क फ्रेंजेस जो है वो बन रही होती है ठीक है 
अब फॉर्मूला दैट वी कुड यूज एस डी साइन ऑफ थीटा इज एक टू लेमडा ब्राइट फ्रेंच बन रही है तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है एन लेमडा के बराबर होती है सो यहाँ से हमें नंबर फाइंड आउट करने हाउ मेनी ब्राइट डॉट्स आर फॉर्म सो एन का रिलेशनशिप किसके इक्वल है डी ओवर लेमडा से ओके एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किसके या लेस देन इक्वल टू वन आ सकती है साइन थीटा की ठीक है लेस देन इक्वल टू वन तो हमने वी हैव टू लुक फॉर एनी वैल्यू व्हिच इज लेस देन इक्वल टू वन दैट वैल्यू अब उसने डेटा हमें वेवलेंथ का दिया हुआ है व्हिच इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ग्रेटिंग इज रो और वेवलेंथ उसने हमें दिया हुआ है डिस्टेंस एंड वेवलेंथ उसने हमें दिया हुआ है लेट्स पुट द वैल्यूज एंड सी क्या बन रहा है इस इस फॉर्मूले में पुट करो क्या आ रहा है यही मतलब डी उसने हमें टू इंटू ट्रेस पावर सिक्स दिया हुआ एंड वेवलेंस इज फाइव पॉइंट फोर इंटू ट्रेस पावर माइनस सेवन थ्री पॉइंट सेवन फोर ठीक है एंड डू वी हैव एनी ऑप्शन उससे लेस देन या इक्वल देन होना चाहिए तो लेस देन और इक्वल देन के वैल्यू हमारे पास क्या बन रहा है थ्री नेक्स्ट वी हैव कंडीशन रिक्वायर्स आपका करेक्ट है कि जी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड उनकी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंस सेम होना चाहिए ये आपने ठीक लिखा हुआ ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि उनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए मैंने कहा स्टेट द फेज एनी टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन अ स्टेशनरी वेव स्टेशनरी वेव के पार्टिकल्स के जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है जीरो होता है वन एटी नहीं होता oh, उसने oh, वेव्स oh, का नहीं पाथ डिफरेंस पूछा उसने पार्टिकल्स का पाथ डिफरेंस पूछा ओके 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 याद आ गया ये आपने ठीक किया कोई जनरल फॉर्मूला जो होता है एफ इज इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर वी माइनस यू वाला फॉर्मूला फाइव ट्वेंटी टू दैट करेक्ट एंड देन uh, हमारे पास उसने क्या बोला है मोटरसाइकिल राइडर्स पासिंग फ्रॉम स्टेशन पेस्ट्रियन वेव स्टेट डिवेशन में स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वेन द राइडर ऑपरेट्स ऑन फॉर द प्रोडक्शन नाउ हेयर साउंड दैट इज इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंस स्टेट द वेरिएशन इन स्पीड वो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और उसका रिलेशनशिप क्या होता है स्पीड का इनवर्स होता है तो the value would decrease good please and uh, then rotation hum logo ne discuss karni thi intensity of relation iit is equals to good it transmitted over observed cos square theta 0.88 and uh, amplitude or uska direct relationship hota hai square ke okay good job एंगल हमने नेक्स्ट में फाइंड आउट करना था एंड द फिल्टर इज नॉट रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम फ्रॉम इट स्टार्टिंग पोजीशन शोन इन फिगर 5.1 द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज सच दैट द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस टू द वर्टिकली टू द वर्टिकल इनिशियली इंक्रीजेस कैलकुलेट द मिनिमम एंगल टू व्हिच द फिल्टर मस्ट बी रोटेटेड सो दैट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन रिटर्न्स टू इट्स वैल्यू दैट इट हैड व्हेन द फिल्टर वाज इन इट्स स्टार्टिंग पोजीशन ओके लेट्स सी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी ट्वेंटी डिग्रीज था ओके कॉज ऑफ थीटा है तो वैल्यू उसकी जीरो कब होगी हमने फाइंड आउट करना है व्हेन द रिटर्न्स द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू ओके 
एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ट्वेंटी डिग्री उस इनिशियल दिया हुआ है जीरो पे मैक्सिमम होती है नाइनटी पे मिनिमम होती है समथिंग so if this is zero twenty degrees and then here meet so this is ninety this is one eighty this is two seventy this is three sixty so twenty degrees and the next maximum value is coming one eighty so if this value would be somewhere one forty one sixty around The answer would be somewhat closer to that. Let's say one fifty or one sixty. So twenty minus one fifty would give us one thirty degrees to approximately one forty degrees. Moving on to the next one, we have. a uh, horizontal string is stretched between two points uh, explain how stationary waves is formed uh, we already have discussed as when incident friction waves interfere but we need to mention here that there the conditions for this one what are the conditions for this one they must be traveling straight along the same line and unka wavelength and frequency same hona chahiye but in opposite direction covalent waves on then on figure point is sketch a line to show a possible position of the quarter of a cycle later the position shown in the diagram okay let's go up sketch a line to show possible position of the spring of quarter of the spring a quarter of cycle later than the position shown in the diagram आफ्टर क्वार्टर साइकिल हमें ड्रॉ करना है पार्टिकल्स वुड गो समथिंग लाइक दैट नेक्स्ट उसने हमसे पूछा हुआ है द डॉट इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द नोड्स पॉइंट पी ऑन द स्ट्रिंग determine the horizontal distance from a to b okay from a to b we could use the formula what data do we have we have the we have a time period we have speed okay period and speed is given lambda is equals to v is equals to f lambda and uh, time period is given here we have v over t okay we could use this formula 
v is equals to d by t t is a multiply of lambda sorry lambda by t lambda would be equals to 335 into 0.040 this would give us an answer of 1.4 meters and let's count we don't know where drop yet. one two and a half phase so 2.5 times 1.54 would give us 3.5 meters so distance from here to where is 3.5 meters then the next part is remind the horizontal distance okay a particle on the string has their displacement t equals to zero from t equals to zero to t 0 0.060 Uh, we have to find the amplitude. Okay, number of vibrations T divided by 0 0.40 times 4 is equals to 6. Okay. Total distance is 72 millimeters. Number of period is one, two, three, four. Okay. So this particle to motion they can t equals to zero if it uh t equals to zero at this after t by four it would go, go up down after the 0 0.25 0 0.50 then 0 0.75 then we'd go up 1.25 sorry up and then up 1.25 this would be 1 1.25 then comes back this would be 1.5 so let's count 1 goes up down down three up four up five and then comes down six so total number of time p uh wo, uh that it goes up and down six times to get back to that position so we calculated the value in the previous zero point by dividing it 0 0.060 divided by 0 0.4 0, 4, 0, we got 1.5 as a number of periods times 6, sorry, times times 4 gives 6, 72 divided by 6 is Millimeter. Sorry. Let me clear. Six name goes up, down, up, and then come back to this position after four intervals. So that's why we multiplied one point five times four, giving us six. 72 divided by 6 would give us the total amplitude of 14. Coming back to that point, 12 millimeter amplitude and total calculate Okay, okay. Okay, so this is how we what is meant by coherent with constant phase difference? Okay, two light waves. The path difference is. 
t by 2 into 6 6 t path difference 919 uh, 919 nanometers okay because from center fringe one lambda lambda by two three lambda by two okay correct okay and the, the path difference the phase difference sorry In order to find the phase difference, we'll go for for two lights superposing at R at R. Okay. Centered by in zero. 0 0.5 1 1.5 so path phase difference between o to r is 0 0.5 center bright is 0 0 0.5 from bright to dark 1 and 1 1.5 so 360 times 1.5 would give us 540 degrees phase difference. Then we have calculate the distance OQ. For that, we will use the formula AX over D. X we have to calculate. Lambda is, I saw the lambda. It was 616 nanometer somewhere. Let me go up. Oh. Okay. Here, 616 nanometer. Okay. 660 times 1.8 divided by 0 0.4. Okay, correct. 2.7. Good. And always write your answer here. There would be intensity applied in instrument number settings increase without changing the frequency. Describe how the appearance of the fringes after this chain work. We know that intensity only uh, constitutes ke how bright or dark the fringe would be. In order to change that, we need to change the frequency of the wave. So if nothing has changed, so the brighter fringe would be more brighter and darker fringe good properly written. For blue light, the wavelength should be shorter. So the separation between the slit, uh, uh, let me the degrees the light of wavelength 16 is not replaced by blue light which has a shorter wavelength state and explain the change must be to separation of the two slits so the separation of the screen is same okay okay if wavelength has decreased so according to the formula that we have just discussed fringe spacing is so lambda l over t if wavelength has decreased so the in order to keep this same we have to decrease the separation between the slits as well ax over d good job and for the last one okay that's right good job overall we'll resume for the next topic tomorrow allah first bye